बिस्मिल रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक उर्दू कंप्लीट ब्लॉगर कोर्स के आज पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे ब्लॉगर कोर्स जो कि मैंने आप लोगों के लिए बनाया हुआ है इसमें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके कोर्स आउटलाइन को कि इस कोर्स में हम क्या-क्या चीजें कवर करने जा रहे हैं मेरा नाम है नीम जावेद आप देख रहे थे उर्दू लेट्स टेक इट इससे पहले जो हमने कोर्स कंप्लीट किया था अभी रिसेंटली वो था हमारे पास कंप्लीट एसईओ कोर्स फॉर वर्डप्रेस एंड ब्लॉगर इस कोर्स में हमारे पास टोटल 27 एपिसोड्स थे इसमें शायद एक और दो एपिसोड्स में मजीद ऐड करूं लेकिन फॉर द टाइम बीइंग ये कोर्स हमारा कंप्लीट है मैंने थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स इस कोर्स के जो भी हमने कंप्लीट किया था इसके बारे में किया तो हमने इसके 27 एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं और इस कोर्स का जो टोटल ड्यूरेशन है वो बनता है 773 मिनट्स जो के approximately बनते हैं 13 hours यानि कि अगर आप इस course को complete watch करेंगे एक ही length में तो आपको पूरे 13 गंटे लगेंगे इस course को complete देखने में इसमें कुछ हमारे पास episodes ऐसे थे जो कि 1 hour से ज्यादा time के थे so इस course में मैंने आपसे promise किया था कि मैं blogger के ऊपर भी एक course लाऊंगा अलांके blogger जो course है या blogger के जो demand है वो कम मैं लेकिन चूंकि ब्लॉगर से अक्सर लोग स्टार्ट करते हैं ब्लॉगर फर्स्ट स्टेप होता है तो दैट्स व्हाई मैं ब्लॉगर का कोर्स आप लोगों के लिए लाया हूं इसके बाद हमारे पास YouTube SEO का भी कोर्स है वर्डप्रेस का भी है एडसेंस का भी है और जो इंपॉर्टेंट स्टफ है उनके कोर्सेज आपके लिए आने वाले हैं सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू टेक उर्दू YouTube चैनल सो क्विकली बात करते हैं आज के शॉर्ट वीडियो में कोर्स आउटलाइन के कि ब्लॉगर कोर्स में हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं सो बेसिकली जो कोर्स आउटलाइन है वो आपको नजर आ रहा है ब्लॉगर कोर्स में इतने ज्यादा चीजें होती नहीं है क्योंकि ब्लॉगर खुद एक सिंपल सा लेआउट होता है उसकी सिंपल से सेटिंग्स होते हैं कुछ ज्यादा उसमें ऑप्टिमाइजेशन वगैरह होते नहीं लेकिन मैंने कोशिश की कि इस कोर्स में काफी से ज्यादा चीजें आपके लिए ला सकूं स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से ब्लॉगर से ब्लॉगर कैसे होता है ब्लॉगर को कैसे बनाते हैं और ब्लॉगर का जो डैशबोर्ड है वो मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करूंगा क्योंकि आगे चीजों के साथ-साथ सेटिंग के साथ-साथ मैं डैशबोर्ड को कंप्लीट आपके साथ डिस्कस करूंगा उसके बाद नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे ब्लॉगर वर्सेस वर्डप्रेस आपको क्या चूज करना चाहिए अक्सर लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस हमें क्या चूज करना चाहिए क्यों चूज करना चाहिए काफी कंफ्यूजन रहती है इवन बाज लोगों को ये भी नहीं पता होता कि ब्लॉगर या वर्डप्रेस इनमें डिफरेंसेस क्या है सो so इस वीडियो में मैं बड़े डिटेल में आपको बताऊंगा कि ब्लॉगर और वर्डप्रेस में क्या डिफरेंसेस है आपको क्या चूज करना चाहिए क्यों ब्लॉगर आपको यूज करना चाहिए क्या एडवांटेजेस है क्या डिसएडवांटेजेस है इसी तरह क्यों आपको वर्डप्रेस चूज करना चाहिए क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है ये हम इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इसके बाद जब हम ब्लॉगर को शुरू करेंगे प्रॉपर्ली तो उसमें हम अपना एक ब्लॉग बनाएंगे उसमें उसका पूरा सेटअप डिस्कस करेंगे और उसकी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखेंगे सेटिंग्स में हमारे पास हम बेसिकली फोकस वो सेटिंग्स पे होगा हमारे पास जो कि एक ब्लॉगर को रैंक करवा सके हमारे पास यानी कि उसकी जो ऑप्टिमाइजेशन है एसईओ हो उसको हम फोकस करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हम ब्लॉगर में पोस्ट लिखते हैं तो वो प्रॉपर्ली एक फुल फ्लैज प्रोफेशनल एसईओ ऑप्टिमाइज पोस्ट कैसे लिखते हैं इसके ऊपर हम बात करेंगे और बड़ी डिटेल में बात करेंगे उसमें उसके ऑन पेज एसईओ के ऊपर भी बात करेंगे और उसके ऑफ पेज एसईओ के ऊपर भी बात करेंगे और मैं फिर आपको कुछ टिप्स भी दूंगा जिससे आपकी साइट सर्च इंजन में रैंक करेगी इसके बाद पेजेस की बात करेंगे क्योंकि कोई भी ब्लॉगर होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल पेजेस होते हैं जिसमें प्राइवेसी पॉलिसी हो गया आपके पास डिस्क्लेमर हो गया आपके पास कॉन्टैक्ट्स हो गया आपके पास अबाउट अस हो गया आपके पास साइट मैप का पेज हो गया आपके पास ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल पेजेस में ये वो पेजेस होते हैं जो आपको हेल्प कराते हैं ना सिर्फ रैंकिंग में बल्कि आपके पास एडसेंस वगैरह में अप्रूवल के लिए ये पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसके बाद फिर हमारे पास हम जाते हैं सबमिटिंग साइट मैप्स ये साइट्स टू गूगल सर्च कंसोल और बिंग वेबमास्टर टूल्स में उसमें हम अपने साइट मैप्स डिस्कस करेंगे और इनकी सेटिंग्स करेंगे ताकि हमारे पास जो एनालिटिक्स है वो कंप्लीटली हमारे पास आ जाए और हम देख सके कि कौन सा कीवर्ड है कौन सा क्यूरी है कौन सा पेजेस हमारे पास रैंक कर रहे हैं क्या एरर्स आ रहे हैं एटसेट्रा बड़ी डिटेल में हम इसको देखेंगे इसके बाद एक ब्लॉगर का तो नॉर्मल जो लेआउट होता है बड़ा सिंपल सा होता है लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि प्रोफेशनल लुकिंग ब्लॉगर कैसे बनाते हैं बिल्कुल आपको ऐसे लगेगा कि वो एक वर्डप्रेस का ब्लॉगर है इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं जैसे रिमूव पावर्ड बाय ब्लॉगर जो नीचे लिखा होता है इसको हम डिस्कस करेंगे सोशल शेयरिंग आइकॉन्स जो ब्लॉगर में लिमिटेड होते हैं मैं आपको अनलिमिटेड बता दूंगा कि फेसबुक हो गया ट्विटर हो गया टंब्लर हो गया और जितने भी आपके ज़ेन में आइकॉन्स होते हैं सोशल शेयरिंग जहां पे आप
उसके बाद चूंकि आपको पता होना चाहिए ब्लॉगर में आपके पास प्लग नहीं होते जैसे वर्ड में होते हैं तो इसको थोड़ा सा टेक्निकल होता है लेकिन मैं आपको बहुत ईजी तरीके से समझाऊँगा इनशाला आपको प्रॉब्लम नहीं होगी इसके बाद ब्लॉगर के लेआउट को डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल में इसके थीम्स होते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे कौन सा थीम आपको यूज चूज़ करना चाहिए किस थीम के क्या एडवांटेज है किस टाइप के ब्लॉगर के लिए आपको कौन सा थीम यूज़ करना चाहिए मतलब ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे और कुछ बेसिक एच एंड सी को भी डिस्कस करेंगे ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो कि चीज़ें किस तरह काम करेंगे इसके बाद ब्लॉगर में जब आप पोस्ट करेंगे कुछ आपके पास व्यूज आने लगेंगे तो फिर ब्लॉगर के गूगल एनालिटिक्स को देखेंगे उसमें फिर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने विजिटर्स हैं कहाँ से आ रहे हैं और इस डेटा को यूज़ करते हुए हम अपने ब्लॉगर के रैंकिंग को मजीद इम्प्रूव करेंगे फिर ये होता है नेक्स्ट जो हमारा लेवल होता है कि ब्लॉगर को हम एडसन से कैसे कनेक्ट करें क्योंकि आपको पता है कि ब्लॉगर और एडसेंस दोनों गूगल के प्रोडक्ट्स होते हैं और ब्लॉगर जो होते हैं एज कम्पेयर टू वर्ड साइट जल्दी एडसेंस से अप्रूव हो जाते हैं तो हम देखेंगे कि ब्लॉगर साइट को एक प्रॉपर तरीके से एडसेंस से कैसे कनेक्ट करते हैं जिसमें उसके बाद हमने ये देखेंगे कि एडसेंस के जो एड्स होते हैं वो ब्लॉगर में कैसे ऐड करेंगे साइड बार्स में हो गया हमारे पास टेक्स्ट में हो गया बीच में हो गया जो, जो सारी जगह होते हैं हेडर फुटर सारे में ये सारे हम बड़ी डिटेल में देखेंगे उसके बाद ये होगा जब आप ब्लॉगर से आप थोड़े से व्यूज़ आपको आने लगेंगे आप थोड़े से पॉपुलर हो जाएंगे काम करना सीख जाएंगे तो नेक्स्ट स्टेप हमेशा ये होता है कि हम ब्लॉगर से वर्ड की तरफ मूव करते हैं यानी कि हम एक होस्टेड प्लेटफॉर्म की तरफ मूव करते हैं हमारा प्रॉपर डोमेन होता है हम उसके ऊपर भी बड़ी डिटेल में बात करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आप कैसे मूव करेंगे बाद ये होता है कि आप ब्लॉगर्स की तरफ मूव करते हैं वर्ड प्रेस यानी कि अपने वर्ड प्रेस साइट को पॉइंट करते हैं ब्लॉगर की तरफ तो जिसमें डोमेन आपका तो वही रहता है लेकिन होस्टिंग आप गूगल की यानी कि ब्लॉगर की यूज़ करते हैं ये कुछ कंडीशन में होता है इसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा कि किन कंडीशन में आप ये स्टेप कर सकते हैं यानी कि आपके पास एक बैक आने का ऑप्शन है इसके बाद हम ब्लॉगर के एस करेंगे कि आपका साइट यानी कि ब्लॉगर साइट सर्च इंजन में रैंक कैसे करे हालांकि मैंने एस के ऊपर जैसे मैंने इंट्रो में बता दिया कि ब्लॉगर के एस और वर्ड के एस के ऊपर पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल बना है ए टू जेड और इन आपको ऐसा ट्यूटोरियल पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा लेकिन फिर भी हो सकता है मौजूद हो मेरा शायद ये गैस हो हो सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से ये एक कंप्रीहेंसिव ट्यूटोरियल है यहाँ पे भी मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आप कैसे अपने साइट को ब्लॉगर साइट को सर्च इंजन में रैंक करवा सकेंगे उसके बाद मोनिटाइजेशन है एडसेंस तो हमारे पास ऑप्शन है ही है मीडिया डेट नेट हो गया आपके पास इन्फो लिंक्स हो गया आपके पास अफिलियट्स हो गया आपके पास स्पॉन्सर्स हो गया इनको हम देखेंगे कि कैसे आप इन इनकी तरफ मूव कर सकते हैं ईवन यहाँ तक कि अब अगर आप अपना ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाना चाहे ब्लॉगर पे वो आप कैसे बना सकते हैं ऑटो ब्लॉगिंग एक बड़ा मशहूर कंसेप्ट है इसके ऊपर भी बात करूँगा मैं आपसे कि फ्यूचर इसका क्या है प्रोस्पेक्ट्स क्या है आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए किस केस में आप कर सकते हैं किस केसेस में आपको नहीं करना चाहिए ये सारा ऑटो ब्लॉगिंग को डिस्कस करेंगे और एट द एंड ऑफ द कोर्स मैं आपको ब्लॉगर के कुछ स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स देने जा रहा हूँ जो कि आपको फ्यूचर में काम आएंगे ये एक कोर्स आउटलाइन था इसके अंदर काफ़ी सारे चीज़ें होंगे मैं सिर्फ ये ब्रीफली आप यू समझ लें कि ये एक ओवरव्यू था इसमें मज़ीद चीज़ें आएंगे और मैं इसमें ऐड भी करता जाऊँगा विद द पैसेज ऑफ टाइम मुझे अभी तक श्योर नहीं है कि इसमें या कितने वीडियोस बनेंगे पाँच छः दस कितने भी वीडियोस बनेंगे क्योंकि यूजुअली मेरे वीडियोस की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है इसलिए लेंथ ज़्यादा होने का मतलब ये है कि वीडियोस की तादाद कम होती है अगर मैं पाँच पाँच छः छः मिनट की वीडियोस बनाऊँ तो ये पचास साठ एपिसोड बनेंगे लेकिन उससे बेहतर है कि एक वीडियो में चीज़ों को बड़ी डिटेल में मैं बताता हूँ ताकि रिपीटेशन बार बार आपके लिए ना हो ना आप बोर हो और ना आपका टाइम वेस्ट हो सो दिस इज़ द कोर्स आउट चूंकि ये फर्स्ट वीडियो है इसमें मैं कुछ और मज़ीद डिस्कस नहीं करने जा रहा हूँ कोर्स आउटलाइन है अगर आपके माइंड में कोई और चीज़ है जो कि मिसिंग है इस कोर्स में या उसके आउटलाइन में तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते ताकि हम इसमें ऐड कर सके सो कल से इन हम प्रॉपर इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे ब्लॉगर और ब्लॉगर के डैशबोर्ड और इन सारे चीज़ों को बड़े डिटेल में डिस्कस करेंगे सो दिस वॉज आल अबाउट फॉर दिस कोर्स मुझे उम्मीद है कि ये कोर्स आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी इस कोर्स में हम बिगनर्स से लेकर एडवांस लेवल की चीज़ों को कवर करेंगे जैसे मैंने कहा इसमें एच टी एम एल सी एस एस को भी डिस्कस करेंगे जो कि एडवांस लेवल में जाते हैं सो इन इस कोर्स में हम काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करने जा रहे हैं आप चाहे स्टूडेंट हैं आप न्यू ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं आपका अपना कोई यूट्यूब चैनल है एनी है आपके लिए ब्लॉगर एक बहुत
सो so, वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट एपिसोड्स और नेक्स्ट कोर्सेज के लिए टेक उदू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें दिस इज नीम जावेद मोहम्मद असनी साइनिंग ऑफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन